বিনা দোষে কারাবাসে জাহালামের জীবন থেকে চলে গেছে তিনটি বছর দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান বলছেন এই ঘটনা তদন্তে প্রভাব ছিল সোনালী ব্যাংকের ব্যুরো অফ হিউম্যান রাইটস বলছে দুদক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কেউই এই দায় এড়াতে পারেন না রিশাদ হাসান জানাছেন বিস্তারিত সোনালী ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় ছাব্বিশটি ভুল মামলায় বিনা দোষে তিন বছর জেল খেটেছেন আবু জাহলম এমন ঘটনা দেশে এবারই প্রথম নয় বরং আছে বারো বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে জেল খাটা নজির নজরুল করে একজন এরকম প্রায় বারো বছর বিনা অপরাধে কেটেছিল এবং আমাদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আমরা তাকে পেয়েছিলাম এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বেসরকারি কারা পরিদর্শক থাকার সুবাদে অনেককে তখন দেখার সুযোগ হয়েছে শুধু তাই নয় ঘটনা তদন্তে দুদক ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উভয়েরই ত্রুটি দেখছেন তিনি কিছু গোজামিল পেয়েছে বলা হচ্ছে যে কয়েকটা ভাষা নিশ্চয় কেউ কেউ বলছে যে জাহালম নিজেই স্বীকার করেছে শেষ সালেক ধরেন ফর আর্গুমেন্টস যদি সে স্বীকারও করে তাহলে কি তদন্ত কর্মকর্তারা এটা মেনে নেবেন কারণ তাহলে বাকি প্রক্রিয়াগুলো কোথায় তাদের ওয়ান সিক্সটি ওয়ান তাদের ডেকে আনা পুলিশের তথ্য ধরে নিলাম পুলিশ যে এলাকায় জাহালম সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে কেউ একজন তাকে ফাঁসানোর জন্য সেখানেও আর্টিফিশিয়াল করে দেওয়া হলো তাহলে ওনাদের এই ছাব্বিশটি মামলার আরও অনেক বিষয় আছে দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলছেন সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রভাবেই ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে দুদক তবে দোষীদের আইনের আওতায় আসা উচিত ব্যাংকাররা এই ব্যক্তিকেই ওদেরকে যে আবু সালেক বলে আপনার আইডেন্টিফাই করেছে যার ফলে দুদুকের লোকরা কনফিউজ হয়ে গেছে বাস্তবতা বলছে জীবন থেকে তিনটি বছর হারিয়ে ফেলা দিনমজুর আবু জাহলমের দিনগুলো আর ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা ছাড়াও জাহলমের জন্য যুগ উপযোগী ক্ষতিপূরণের দাবি জানান সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সরকার যেহেতু এই জন্য দায়ী সুতরাং সরকারকে তার একটা প্রকৃত মানিটারি কম্পেনসেশন তাকে দিতে হবে আবু জাহলামের প্রতিটি দিনের ক্ষতি আর দীর্ঘশ্বাসের মূল্য টাকায় পরিশোধ করা আদৌ কি সম্ভব এমন প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ঢাকা